Hello guys, dahil wala akong magawa ngayon eh mag-uncluttered ako sa mga handbag ko ito sinisegregate ko na sila hindi ko alam kung saan ko ilagay kasi puno na yung wardrobe ko ng mga gamit nagsusort out ako sa mga wardrobe ko kaya lang puno na dito ko sila ilagay dito dito sa loob ito yung mga dash bag niya ang dami mga dash bag Naguluhan ako kung anong gagawin ko dito. I'm feeling tired. Yan, dito ko sila ilalagay. Kaya lang madideform sila kasi wala talagang lagyan ng bawat isa sa kanila. Pero sayang, madideform. Pero wala tayong magawa. Walang malagyan eh. So, may ano ako. Ito, ito yung MK ko na nabili ko. Saan ko ito nabili sa France yata? Oo. Marami akong mga MK collection na bag. Iba-ibang klase. Pero ang pinakamahal kong bag is ito yung Louis Vuitton ko. Napakamahal yan. Ito din. Hindi ko na matandaan kung magkano please yun ito. Ito. Saka, ito din. I like it because very handy. Saka yung mga Michael Kors ko, ito marami sila. Mah mahilig ako sa mga maliliit din. Yan. Wala ako sa mood magluto ngayon kasi tinatamad ako. I'm not feeling, I feel bored. Kaya wala akong magawa. Ito, gustong gustong kulay ko. Nag-iisang laurel, ah, uh, la rough laurel. Paborito ko to. Kaya lang, yung style niya ba, parang, yung kulay gusto gusto ko. Yung style niya, eh, is not handy kasi, anong tawag nito? Ah, uh, open siya, ganyan, open so mahilig ako sa malalaking bag at mal kung malaki, malaki talaga kung maliit, maliit din I like it, very handy yan, yan lang guys hindi ko alam kung paano ko to gagawin mag ano, mag sort it out naiinis na ako sa wardrobe ko Yan, ito yung pinakamahal na handbag ko. Which is, I deserve to have this. Pero, be practical na ngayon. Anhin mo yung mamahaling bag, wala ka namang pera sa bangkong nakaipon. Yan. Ito lang din, itong mga dust bag. Yan ako. Ito, ang daming mga dust bag. Ito, nag-iisang Teddy Blake ko yung Dicky Inway may tatlo akong Dicky Inway na handbag isang coach nabili ko to siya sa Hong Kong nung nag holiday ako sa Hong Kong ito nabili ko siya nung sale I think it was 280 down to 260 ito Michael Kors lahat dito siya ito ang pinakapaborito kong wallet na Michael Kors yan mga handbag yan Mahilig ako sa pula. Ito, mga lakos. Mahilig ako sa lakos. Iba-iba, mahilig ako sa pula. Uy, may pera pala dito. <laughs> may pera nakatago. Ito, terno din siya. Ay, may pera pala ako. <laughs> Ito, terno din sila. Yan, ang guest ko. Marami akong kipling dyan. Kaya, nahirapan akong mag-arrange nito. Kasi, yung pag nilagay ko sila na deform nilagay ko sila sa wardrobe na deform sila e wala naman akong malagyan kasi wala akong walk-in wardrobe so tapos 
Kung ano yung lagi kong, ano kasi ako eh, uh, parang topical person na kung anong gusto ko, yung lagi kong ginagamit. Yan. Ito is very nice. I, I think I bought this one. Yeah, I bought this one in Hong Kong. Sell. Uh, no, it's, yeah, it's not sell. Uh, um, I don't remember it is sell. Mm, yan. Kaya, mag- Uncluttered muna tayo sa mga wardrobe natin ngayon. Walang magawa kasi. Ayan, tapos ko na silang nilagay dyan. Nagkalambitin silang lahat dyan. Yan. Wala akong maisip kung saan nilagay eh. Kasi hindi naman pwede akong maka makapaglagay ng isa pang wardrobe para talaga lang sa handbag ko. Kasi ang liit ng bahay. Ayan, ginaganon ko na lang dyan. Yan, Yan tinuptupi-tupi ko na lang sila lahat. Yung mga mafofold. Minsan nga, nadideform sila. Ito, lagi kong ginagamit. My favorite talaga. Yan, nakalambitin na lang sila. Kasi I have no choice. I haven't got space to uh, place the another wardrobe for my handbag. Tsaka yung mga sapatos ko, nandyan lahat. Nasa iba pa yung ano. Ako kasi, hindi ako girly. Hindi ako yung taong napaka-feminine. Ang sa akin, kahit nang nasa Pilipinas pa ako, sa akin is yung... I love handbag and footwear kasi kahit hindi masyado maganda yung damit mo, just carry out na sa handbag at saka sa footwear mo. Kaya yun talaga, kahit nasa Pilipinas ako, ang dami ko talagang handbag. Nung bumunta ako dito, pinamigay ko lang kasi anhin ko naman yun, hindi, masisira naman yun kung hindi. Ano, pinamigay ko sa mga kapatid ko, sa kaibigan ko, napakaswerte nila. Pero ito tag, talaga, tinitreasure ko to kasi if I will uh, write down how much is cost a lot of this handbag is a lot of money. This one is about a thousand pounds for handbag. This one is eight hundred pounds. This one is for three hundred eighty. This one is three hundred, and this is three twenty. This one is two eighty. As far as I remember, I don't remember some others. Yeah, so kaya yun na lang. Yan at sa kaya yung mga ano niya, dust bag, hindi ko na lang nilalagay sa dust bag kasi mahirapan ako pag anong gusto kong uh, gagama, gagamitin na bag. So, ikikip ko lang yan, i-set aside ko siya para i-save for, for next time na magano mag ako uli, declutter ako uli, baka magpaisipan ko na i-ano i siya, i-lagay sa dust bag. Dito naman kasi wala namang dust. Kaya, okay lang. Tsaka yung microphone ko, andyan. Ready na yan, kakanta ko mamaya. Kaya, ito lang, wala kasing magawa eh. Itong, dahil nagkwa-quarantine tayo for three days, sana everything will be fine. Kaya, kayo dyan, mag-ingat kayo bago ako matulog ngayon. Mag-prerosary muna ako. Wala naman tayong ibang panglaban kundi magpray lang kasi kung talagang in God's will in God's will talaga kung kahit anong gagawin natin kahit natatakot tayo anong careful na bisip na ginagawa natin kung talagang si bro ang ano talaga talagang ano ayan nanood ako kay Pinay uh, uh, Pinay truck Uh, ano ba yun? Ano yung pinapanood ko? Yung isang vlogger din na Pilipina Tracker. Yeah, Pilipina Tracker. Nanood ako sa kanya. Yan. Yan. Wala tayong magawa. Kung talagang panahon. Panahon na talaga. Pero alam mo sa totoo lang ngayon itong ano na to. Kailangan na nating magdasal. Alang magdasal ng magdasal na sulim talaga na kung sa lahat ng mga nangyayari dito, hindi lang kagustuhan natin, kundi may sign yan na dapat magbago na tayo sa buhay. Okay guys, salamat for watching. Wala lang magawa ang, ang lola ninyo. Bye! Kaya na tayo guys. Tapos na akong nag-unclutter sa mga handbag ko. Napagod ako. 
Ito yung dinner ko. Isang pork chop with Jack Daniel barbecue sauce. Carrots. One potato and one bread. And parsnip. Pag-distancing sana sa kusina. Hindi naman ako nagluto nito. That's more than a thousand now in the UK, right? Oh. In one day, 260. Oh, bloody hell. Should have stayed indoors, not go out. Stay home. Yeah. Oh my God, it's so sad. I heard the news. It's how, was, how many people was died? 129,000? 100, 1,029? Well, Dead? In, in UK? Yeah. It's 1,076. Oh, 1,076. 1,019. Oh no, 1,019. 260 in one day. Another 120,776 tested carry out with, oh my god. Oh no. You know, in this pandemic, we should have to pray. Nothing we can do except bro. Bro knows everything. Who? What will going to happen to us? Who knows? Bro, bros, bro. Who's bros? You don't believe anywhere, don't, don't oh, ask me. <clears throat> More than a thousand people now died from coronavirus in the UK. Yeah. 260 dead in the UK in a day. Yeah, yesterday. Oh, the fogging, uh, the, the fogging, isn't it? Did they do it in his feet? Uh, this is China, that is. Oh, it's in China. Yeah. Hindi ako naluto nito. Nilaga lang naman itong mga vegetables. Kain tayo ng healthy food para. Oh, down to China, this is. Strong yung immune system natin. Wala namang iba, kundi. Cabbage, carrots, parsnip. Now, before I go to bed, I'm just ready for prayer a rosary. Kasi, ito lang ang panlaban natin sa mga nangyayari sa mundo. Kailangan nating magdasal. Kahit nasaan kayo, hindi ninyo kailangan na pupunta ng simbahan. Wherever you are, you have to have a solemn prayer. Kasi, kahit sabihin natin natatakot tayo, wala tayong magawa kung di... May rason talaga kung bakit ganito all over the globe talaga ang nangyari. Kaya guys, let's have pray together. Even just 30 minutes, you should you should have to give time yourself and your family to pray to pray together. Particularly those people who in need, like the frontliner, like the people who are affected in the COVID-19. Ganyan lang guys. Katapos ko na kasing nag, ano, nag, uh, nag uncluttered sa mga bag ko. So, yun, magradasal tayo bago matulog.